ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் காயில் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சே செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட் ஐட்டம் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இஸ்லாமியர் வீடுகளில் அதிகமாக செய்யக்கூடியது இந்த ஸ்வீட் அதாவது ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷனோ அல்லது கல்யாணமோ அல்லது இந்த டைமில் ரம்லான் டைம்லையும் இந்த ஃபெருணி அடிக்கடி செய்வாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த ஃபெருணி எங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க சொன்ன மெத்தடில் நான் இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கேன் பெருணி வந்து எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒன்று அதாவது என் ஹஸ்பண்ட்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவங்க பயணத்துலேருந்து வந்துட்டாலே அந்த ஆன்டி வந்து எனக் எங்களுக்கு செஞ்சு உடனே கொடுத்து விட்டுருவாங்க இப்போ லாக்டவுனில் இருக்கிறதுனால ரெசிப்பியை அவங்க கிட்ட கேட்டு இந்த முறை தான் ஃபஸ்ட் டைம் நானாக பண்ணுறேன் ரெசிப்பின்னு கேட்ட உடனே அவங்க செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க ஸோ வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாமா ஒரு கடாக இல்லை அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டிருக்கேன் நெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு ரவையை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வறுத்து எடுத்துடுங்க இந்த ரவையோட அளவு அதிகமாகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு கேசரி பதமாகிடும் அதனால் இந்த நான் சொல்லக்கூடிய அளவை நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வரும் இப்போ கொஞ்சம் வறுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை தனியாக எடுத்து பவுலில் வச்சிடலாம் இப்போ அதே பேனில் கால் லிட்டர் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன் நல்லா ஃபுல் ஃபேட் மில்க்காக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதில் ஒரு ஐம்பது மில்லி அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்து அடுப்பை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொஞ்சம் நல்லா குக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இது கொஞ்சம் பாயில் ஆகட்டும் இது நல்லா பாயில் ஆகிட்டுருக்கும்போது அடுப்பை ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டுங்க இப்போ நம்ம இதில் ரவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்ப்போம் இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கும்போது அது கெட்டிப்படாமல் இருக்கும் இதை சேர்த்த உடனுமே கொஞ்சம் அந்த பால் வந்து இறுக ஆரம்பிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா கைவிடாமல் கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இதோட நம்ம தேவையான அளவுக்கு நூறு கிராம் அளவுக்கு நான் இதில் சீனி சேர்க்குறேன் சீனியோட அளவை நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கிறதுனா சேர்த்துக்கலாம் இதுவே நார்மலான சுகரில் தான் இருக்குது இனிப்பு போதுமான அளவுக்கு இருக்குது ஸோ சீனி கரைகிற வரைக்கும் திரும்பவும் க கிளறிக்கிட்டே இருங்க இதோட சாஃப்ரான் வந்து நல்லா கொஞ்சமாக கலந்து நான் அதை ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருந்தேன் அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் குங்குமப்பூ இல்லைன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு பதிலாக எல்லோ ஃபுட் கலர் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஏலக்காய் பொடி அது வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் வாசனைக்காக இதை சேர்த்துருக்கோம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அடுப்பு ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் அப்பப்போ கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க உங்கள் கிட்ட எல்லோ ஃபுட் கலர் இருந்துச்சுன்னா லெமன் எல்லோ ஸோ மைல்டாக கொஞ்சமாக கலர் வரணும் அப்படின்னா இந்த ஃபுட் கலர் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இது அவசியமே இல்லை நீங்கள் ஆப்ஷனலில் விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் பால் ரவை எல்லாம் சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகி கரெக்டான பதத்தில் வந்துருச்சு ஸோ இதை அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம தாளிக்கக்கூடிய பொருட்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ போட்டிருக்கேன் அதில் பட்டை ஒன்று விருப்பப்பட்ட நட்ஸ் எல்லாம் பாதாம் பருப்பு முந்திரி பருப்பு காஞ்ச திராட்சை இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ முந்திரி கொஞ்சம் வ வதங்கினதுக்கு அப்புறம் கலர் சேஞ்ச் ஆன ஒன்றையும் பாதாம் பருப்பையும் கிஸ்மிஸையும் போட்டுட்டு உடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப நேரம் சூடில் இருந்தால் அது கருக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதை வந்து நம்ம அப்படியே நம்ம ரவை கரைசலில் இதை ஊற்றிடலாம் நெய் வாசமும் அந்த ஃபிருணியோட வாசனை இருக்குது பாருங்கள் அதுவே அவ்வளோ ஒரு அட்டகாசமாக இருக்கும் ஸோ இதையும் நல்லா கலந்து வச்சுடுங்க இப்போ இதை வந்து நல்லா சூடாகவும் சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நீங்கள் சேர்ந்து சாப்பிட்லாம் பெருணியோட பதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா நிற நிறன் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே அந்த ரவை ஸோ அது டெக்ச்சரும் வந்து மேலே அப்படி ஒரு ஷைனிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு சரியான பதம் இதில் சீனியோட அளவு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு சுவையான ஃபிர்னி ரெடி ஆகிடுச்சு மேலே அலங்கரிக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட நட்ஸை கொஞ்சமாக நெய்யில் வதக்கிட்டு அதையும் சேர்க்கலாம் இப்போ நிறைய நட்ஸு சாப்பிட விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா சும்மா ஒரே ஒரு பாதாம் பருப்பு மட்டும் சாரி முந்திரி பருப்பு மட்டும் மேலே வச்சு நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஃபிர்னி தான் அது ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் இதே மெத்தடில் நீங்கள் பாஸ்மதி அரிசியில் அரைச்சிட்டு ரவைக்கு பதிலாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது ரைஸ் கீர் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வெரைட்டி வெரைட்டியாக மேங்கோவோட வச்சு பண்ணலாம் அல்லது ப்ளெயினாக கூட கலர் சேர்க்காமல் ஒயிட்டாக நீங்கள் வச்சு பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் 
ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு இஃப்தா ஸ்வீட் ஐட்டம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ கட்டாயமாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அது பக்கத்துலேயே இருக்கிற ஷேர் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி